В этом видео я вам покажу, что получится, если смешать противоположные цвета на цветовом круге. К примеру, мы сейчас смешиваем зеленый и красный, ему противоположный. При смешивании противоположных цветов получаются всегда серовато-коричневые оттенки. Ну, там уже зависит от количества каких-то там цветов. К примеру, красного больше, краснее будет этот коричневый, да? Больше зеленого будет более такой серый, холодный оттенок. Теперь смешаем противоположные желтые и фиолетовые цвета. Посмотрим, что получится. Желтый добавляем фиолетовый. Здесь у меня более красный фиолетовый, в нем больше красного, поэтому получается такой а, коричневато-красный, да, красновато-коричневый сиена жены. Теперь смешиваем оранжевый с противоположный ему синим получается такой тоже серовато-коричневый оттенок в любом случае при смешивании противоположных цветов любых получаются коричневатые оттенки тот же коричневый получится к примеру если мы смешаем одинаковое количество всех трех цветов основных да желтый красный и синий в зависимости от количества, к примеру, в нем, в этом коричневом красного, он будет краснее. Если больше синего, он будет более такой темный, сероватый, иметь оттенок. Больше желтого будет он у нас желтоватым. Смешиваю. Иногда добавляя того или иного цвета больше, чтобы у меня получился прям настоящий коричневый цвет. Вот такой темный коричневый с красным оттенком у меня получился. Можно туда еще, конечно, синий добавить, но пусть у меня будет вот такой а, красноватый сейчас. Я в него добавляю синего, показываю, какой он у меня получается. Приглушенный, более прохладный и более темный цвет. Если я добавлю желтого, этот коричневый цвет а, становится более таким охристым золотисто ухристым соответственно если добавляю красного он у меня становится таким бордовым красно-коричневым цветом вот такими э, простыми способами можно получить много оттенков